ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷെഹനാസ് കുക്കിംഗ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹൽവയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നല്ല സോഫ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൽവയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് നോക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവിടെ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ആണ് എടുത്ത് രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മിക്സറിൽ ചാറിയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളത്തിലിടുമ്പോൾ തന്നെ ഗോതമ്പ് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷമാണ് വെള്ളത്തിലിട്ടത് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച വെള്ളം ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കപ്പ് കൊണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നരച്ചെടുക്കാം ഇത് അരക്കുമ്പോൾ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇട്ട് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഗോതമ്പ് നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് വരണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു അരിപ്പേൽ കൂടി അരച്ചെടുക്കാം ഈ ഗോതമ്പത്തിൻ്റെ പാല് മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയ ശേഷം പിന്നെ നമുക്കിത് മിക്സറെ ചാറിയൊക്കെ ഇട്ട് ഒന്നും കൂടി അരച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ മിക്സിയുടെ ചാറിൽ വീണ്ടും അത് ഒന്നും കൂടി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് ഗോതമ്പിൻ്റെ വേസ്റ്റ് മാത്രമായിട്ട് പാല് മുഴുവൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഗോതമ്പ് കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ മുഴുവൻ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്നും കൂടി അര അരിപ്പയിൽ കൂടി അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ അരച്ച ആ വലിയ ഹോളിലെ അരിപ്പയിൽ കൂടി ഒന്നും കൂടി അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗോതമ്പിൻ്റെ വേസ്റ്റൊക്കെ അതേപോലെ കുറേ ശേഷം ഗോതമ്പിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനി പെട്ടാൽ മതിക്ക് ചായ കരിക്കുന്ന ചെറിയ ഹോളിൽ അരിപ്പയിൽ കൂടി ഒന്നും കൂടി അരച്ചെടുക്കണം പൊട്ടും ഗോതമ്പിൻ്റെ തരി ഇതിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ ചെറിയ ഹോളിലായി കൂടി അരച്ചെടുത്താൽ മുഴുവൻ നമുക്ക് വേസ്റ്റൊക്കെ പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഗോതമ്പിൻ്റെ വേസ്റ്റ് പതി കൂടി അരച്ചപ്പോൾ കുറച്ചുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ആ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കാം കേട്ടോ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം മേലെ ആ ഗോതമ്പിൻ്റെ വൈറ്റ് താഴെ ആയിട്ട് വരും ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ശർക്കര ഒന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ശർക്കരൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഹലുവ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ അലുവ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രത്തിൽ അതിൻ്റെ സൈഡിലും അടിയിലൊക്കെ കുറച്ച് നെയ്യൊന്ന് തടവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അലുവ ഉണ്ടാക്കാൻ നിന്ന് നമുക്ക് കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അലുവ സെറ്റ് ആയ സമയം നമുക്ക് അതിനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ കുറച്ച് ക്യാഷിനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അട്ടക്കൊരു കുറച്ച് വെളുത്ത എല്ലാണത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ അടിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അലുവ ഉണ്ടാക്കി എത്ര പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഗോതമ്പ് അലക്കി വെച്ച് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടത് അതിൻ്റെ വെള്ളം മേലെ ആ വൈറ്റ് അടിയിലും ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ആ വെള്ളം അങ്ങനത്തെ മാറ്റതെന്ന് വെള്ളം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് ആ വെള്ളം മുഴുവൻ ഞാൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് ആ ഗോതമ്പിൻ്റെ പാല് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ടീസ്പൂൺ ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം എനിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് ഇത്ര പാല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഏത് പാത്രത്തിൽ ആ ഹലുവ ഉണ്ടാക്കണം ഞാൻ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പ് കൊണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ
കൈ എടുക്കാതെ തന്നെ നന്നായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയത്തൊന്ന് ഗ്യാസ് കൂട്ടി വയ്ക്കരുത് ഇത് ആലുവത ചെറുതായിട്ട് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറുകി വരും തോറും ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരുന്നത് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എടുക്കും ഒന്നും കൂടി കുറുകി വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നും കൂടി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഹൽവ കൈ എടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി എടുക്കുക ഈ സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അര കപ്പ് നെയ്യാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒറ്റയടിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് അതേപോലെ ഇങ്ങനെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ഈ അലുവത മുഴുവനായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ടൈറ്റായി നമുക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ടീസ്പൂൺ കൂടി നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ അര കപ്പ് നെയ്യ് മുഴുവനും നമുക്ക് ഇതേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സാക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ കുറുകി വരും തോറും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ ടീസ്പൂൺ കൂടി നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ചേർത്തതേപോലെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കണം കേട്ടോ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇതേപോലെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒറ്റയടിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ഞാൻ ടൈറ്റായിട്ട് വരും തോറും കുറേശ്ശെ നെയ്യ് ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് ഹൽവ അപ്പം ഇതാ ഹൽവ നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുന്നുണ്ട് പാനിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്തൊന്നും കൈ എടുക്കാതെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കും ഈ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കട്ടെ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാം അപ്പം ഇതാ ഹൽവയുടെ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേഞ്ച് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറായിട്ട് ഇതേപോലെ ആയി കിട്ടിയത് എനിക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്ക് ഇളക്കി ഹൽവ റെഡി ആയി കിട്ടി അപ്പോൾ അതിലേക്ക് സമയത്ത് കുറച്ച് ക്യാഷ് നോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി കുറുക്കി എടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക അത് ഹൽവ നന്നായിട്ട് ഇതേപോലെ പാനിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇത്ര ആയാൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ആ രണ്ട് പാത്രത്തിൽ രണ്ട് പാത്രത്തിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ടീസ്പൂണിൽ നെയ്യ് ആക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ കറക്റ്റ് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നെയ്യ് ആക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഇതേപോലെ അങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് പാത്രത്തേക്ക് ഹൽവ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഹൽവയുടെ സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വിടിയിച്ച് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു കത്തിയോ സ്പാച്ചിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് വിടിയിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫ്രി സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ശേഷം ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റേക്ക് ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളി ഹൽവ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൽവയാണ് അതേപോലെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറും പത്ത് മിനിറ്റാണ് വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കി കേട്ടോ എന്നാൽ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനെ തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലേക്കും പ്രസ് ചെയ്യണം അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ കൊടുക്കണം ഒട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ